ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஒரு சோழர்களுடைய வரலாறு பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் முதல் சோழ மன்னரான எல்லாளன் பற்றி பார்க்கலாம் இவருக்கு முன்பே பல சோழ மன்னர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செஞ்சிருந்தாலும் அவர்கள் பற்றிய எந்த ஒரு சரித்திர குறிப்பும் இதுவரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கிடைக்கல அதனாலேயே சரித்திர குறிப்புகளில் இடம்பெற்ற இவரை முதல் சோழ மன்னர்னு சொல்கிறோம் வாங்க இவரை பற்றி மேலும் பல விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் சோழ மன்னர்களே ரொம்பவும் பாப்புலரான ஒரு மன்னர் பாப்புலர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இவர் பேர் கேட்ட மாதிரியே இல்லைன்னு யோசிக்கிறீங்களா இவரோட இன்னொரு பேரை சொன்னால் உடனே உங்களுக்கு இவரை பற்றின பல விஷயங்கள் ஞாபகத்து வரும் இவரோட இன்னொரு பெயர் மனு நீதி சோழன் ஆமாங்க மனு நீதி சோழனோட இயற் பெயர் தாங்க எல்லாளர் இவரை பற்றின பல விவரங்கள் சிலப்பதிகாரம் பெரிய புராணம் மற்றும் இலங்கையோட சரித்திரத்தை விவரிக்கிற மகாவம்சம் ஆகிய சரித்திர குறிப்புகளில் இடம்பெற்றிருக்கு பசுவுக்கு நீதி வழங்கறதுக்காக தனது மகனை இவர் தேரேற்றி கொன்ற கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் இவரை இலக்கணமாக சொல்லலாம் இவருக்கு நம்ம சென்னை ஹைகோர்ட்டில் சிலை வச்சுருக்காங்க அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா மறக்காம போய் பார்த்துட்டு வாங்க கிமு இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் பிறந்த இவர் இப்போ இருக்கிற திருவாரூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செஞ்சு வந்திருக்காரு இவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இலங்கையையும் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு கிமு இருநூற்றி அஞ்சு முதல் கிமு நூற்றி அறுபத்தொன்று அதாவது ஏறக்குறைய நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் இலங்கை இவரோட ஆட்சிக்கு கீழே இருந்திருக்கு கிமு இருநூற்றி அஞ்சில் இலங்கையோட பேர் அனுராதபுரம் அதை அப்போ ஆண்ட மன்னரோட பேர் அசேலா இவர் மன்னர் அசேலாவை போரில் தோக்கடிச்சு அனுராதபுரம் நாட்டை இவரோட ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வராரு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய படையை திரட்டி அதை கடல் தாண்டி கொண்டு போய் போரிட்டு அதில் இவர் வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இவ்வளவு பெரிய சாதனையை இவர் செய்யும் பொழுது இவருக்கு வயசு வெறும் முப்பது தாங்க அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் இவர் இலங்கையை தொடர்ந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு வர்றாரு இலங்கையின் சரித்திர குறிப்புகளில் இவரை ரொம்பவே பாராட்டுறாங்க இவரோட நீதி மற்றும் நேர்மையான ஆட்சி முறை இவருக்கு இலங்கையோட சரித்திரத்தில் ஒரு நீங்காத இடத்தை பெற்று தந்திருக்கு சிங்கள மொழியில் இவரோட பெயரை எலாரானு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகளாக இலங்கையை ஆட்சி செஞ்சுட்டு வர மனு நீதி சோழன் கிமு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் நடந்த போரில் இறந்து போகிறாரு அப்போ அவரோட வயசு எழுபத்தி நாலு உண்மைதாங்க எழுபத்தி நாலு வயசில் யானை மேலே ஏறி போய் போர் செஞ்சுருக்காரு உண்மையிலேயே மிகவும் போற்றி பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு மன்னர் தாங்க எல்லாளன் இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே பதிவு பண்ணுங்க இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க பார்த்து ரசிக்க தமிழர் வரலாறு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோட சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்